ഓക്കെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യപ്രകാരം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ലൈവ് ഇടുന്നത് കുറെ ദിവസമായിട്ട് രണ്ട് കുറെ ദിവസമായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്തൊരു പ്രത്യേകമായിട്ട് അതിൻ്റെ പഴയ കുറെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ ജിസ്ലാം മാടശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിക്കുന്ന കുറെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ കുറേ പേരെടുത്തിട്ട് സ്ത്രീ വിരുദ്ധത എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് അലക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മലപ്പുറം സൈബർ സെല്ലിൽ പോയി അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും ആ സമയത്ത് ഇരുപത്തി ഏഴോളം ഫേക്ക് ഐ ഡികളും അതേപോലെ പേജുകളും പലതും യു എയിൽ നിന്നും റണ്ണ് ചെയ്യുന്ന പേജുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് പലതും കണ്ടെത്താൻ കുറച്ച് ടൈം ലാഗ് വരും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് ആരുണ്ടാക്കി എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് കിട്ടാത്തത് ഈ പറയാനുള്ള കാരണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ മേൽക്ക് സ്ത്രീ വിരുദ്ധത പറഞ്ഞ് അലക്കുന്ന കുറേ ആളുകളെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ ഇടയിട്ട് കണ്ടു ഏത് പോസ്റ്റിന്റെ താഴെയും കുറെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് പറയാനുള്ളത് ഇത്ര മാത്രമാണ് യു ജസ്റ്റ് ഗോ ടു മലപ്പുറം സൈബർ സെൽ ആൻഡ് യു ജസ്റ്റ് എൻക്വയർ വോട്ട് ഹാപ്പൻ ദേർ അവിടെ ഇപ്പോഴും കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ മോശമായിട്ട് എനിക്ക് എതിരെ പല എന്റെ തന്നെ പേരിൽ ഒരുപാട് ഫേക്ക് പേജുകളും അതിൽ പലതും മലപ്പുറം സൈബർ സെൽ ഇടപെട്ട് പൂട്ടിക്കുകയും പലതും ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ജസ്ലാം മാണശ്ശേരി എന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേജുകളും ഒരുപാട് അക്കൗണ്ടുകളും എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മീ മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തെ മതവണ്ടി തന്നെ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു വ്യക്തി വളരെ മോശമായിട്ട് സ്ത്രീകൾ തൊഴിലിന് പോകുന്ന സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും വേഷ്യാവൃത്തിക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് അങ്ങേ ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകൾ ജോലിക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു വട്ട് ഫക്ക് ഐ ഡോ കെ ദാറ്റ് സോ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വിമർശിച്ചിരുന്നു കാരണം ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ നമുക്കറിയാം എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീട്ടിലുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളുകളാണ് സോ അത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരി ഇവരെ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ഓടിയ കാര്യത്തിൽ ഏ അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിൽ വിമർശിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ കുറേ സുഡാപ്പികൾ കാരണം ഈ മതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇൻകമിങ് മാത്രമേ അല്ല അവിടുള്ളൂ ഏ എൻ്റെ എക്സ് മതത്തിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എക്സ് മതം ഞാൻ മതവിശ്വാസിയല്ല എക്സ് മതത്തിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇൻകമിങ് മാത്രമേ അല്ല അവിടുള്ളൂ ഔട്ട് ഗോയിങ് അല്ല അവിടെല്ലാം ആ മതത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് ആ മതം ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് അതേ ട്രീറ്റിങ്ക് ഞാൻ അനുഭവിച്ചതാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ തന്നെ ഈ അക്കൗണ്ടിലൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചതാണ് ഇതിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സംഭവിച്ചത് എന്തെല്ലാം അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് മലപ്പുറം സൈബർ സെല്ലിൽ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ കിട്ടും അവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കുക ഏതെല്ലാം ഫേക്ക് പേജുകൾക്കെതിരെ ഞാൻ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര അക്കൗണ്ടുകൾ മലപ്പുറം സൈബർ സെല്ലിൽ ഇടപെട്ട് പൂട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അത്തരം ഫേക്ക് ഐഡികളിലൂടെ ആരെങ്കിലും പടച്ചു വിട്ട പോസ്റ്റുകൾക്കും കമൻറ്റുകൾക്കും ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല ഫൈൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ആങ്ങളമാലും അലക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഓക്കെ ഫൈൻ ഇപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അധിക്ഷേപിക്കാം ഏത് തലം വിലയും നിങ്ങൾക്ക് അധിക്ഷേപിക്കാം മത നിഷേധി മതം എന്ത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ മതം പറയുന്നത് ഞാൻ മതത്തിൽ മതവിശ്വാസിയല്ല എൻ്റെ മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മനുഷ്യത്വം എന്നുള്ള മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അതിനപ്പുറം ഒരു മതത്തിലും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല വിമർശിക്കേണ്ടതിന് വിമർശിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അന്ധമായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളെയും അനാചാരങ്ങളെയും തിരുത്തപ്പെടണം ആ തിരുത്തപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഏതറ്റം വരും മരണം വരെ മത മതത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അനാചാരങ്ങളെ മതം മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ പൂട്ടിയിടപ്പെടുന്ന വിലക്കപ്പെടുന്ന പല അനാചാരങ്ങളെയും എതിർക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിൻ്റെ പേരിൽ മതനിഷേധി എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അധിക്ഷേപിക്കാം പണ്ട് ഒരു ഫ്ലാഷ് മോബ് ഇതുപോലെ കളിച്ചു തെരുവിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ മുസ്ലിം പേരുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഡാൻസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതിൻ്റെ മുൻപ് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്രമം ഇതുപോലെ ഞാൻ നേരിട്ടത് ഇപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ദൈവത്തെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ പ്ര ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഐ ഡോൺ കെയർ ദാറ്റ് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം കൊണ്ട്
ഞാൻ തുറന്ന് പറയുന്നു ഐ ആം നോട്ട് എ റിലീജിയസ് ബിലീവ് ഞാൻ ഒരു മതത്തിലും വിശ്വാസിയല്ല പിന്നെ മതത്തെ വിമർശിക്കുന്നു വിമർശിക്കേണ്ടത് എന്തിനെയായാലും ആരെയായാലും അത് വിമർശിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ലൈവിൽ വന്നത് കൂട്ടുകാരുടെ ഒരു നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമാണ് അതിന് നീ ഒരു മറുപടി കൊടുക്കണം എന്താണെന്ന് കാരണം ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ഐ തിങ്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഈ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാലും തെറി വിളിക്കണം എന്നുള്ളവർ അതും കൊണ്ട് അങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഐ ഡോൺ കെയർ ദാറ്റ് അപ്പം മലപ്പുറം സൈബർ സെല്ലിൽ നിങ്ങൾ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പത്തിലധികം സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അത് പല ഇന്നടക്കം സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്രമം നടത്തിയിട്ടുള്ള കുറെ ഭക്തരുടെ അതായത് നന്മമരം ഭക്തരുടെ പ്രൊഫൈലും അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും അവരുടെ കമൻറ്റും അവരുടെ പരാമർശങ്ങളും അടക്കം ഞാൻ ഇതും കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിത്തിൻ എത്ര സമയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെ പോകും ഓക്കെ ഇതെനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എനിക്ക് ശേഷം വരുന്ന എനിക്ക് മുന്നേ വന്നിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഒപ്പം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്രമം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് മുഴുവൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിയമപരമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും അതിൽ ഒരു സംശയമില്ല അപ്പം പണ്ടത്തെ കുറെ സ്ക്രീൻഷോട്ടെല്ലാം എടുത്ത് ഞാനാണെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് നീ എനിക്ക് സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയാകാം ഞങ്ങൾക്കാകാൻ പാടില്ല എന്നെല്ലാം എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്നെ പിന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ പ്രൊഫൈലുകളെല്ലാം തന്നെ ഇതേ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനെതിരെ എല്ലാം കേസ് പോയിട്ടുള്ള രംഗങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഇതിൽ ിട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് മലപ്പുറം സൈബർ സെല്ലിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയി സമീപിക്കാം പിന്നെ ഒരു ഭക്തരും തന്നെ എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിലും എൻ്റെ ഫോണിലേക്കും ഒരുത്തൻ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് രണ്ട് വർഷം മുൻപേ നീ എനിക്ക് തന്നതാണ് നിന്റെ നമ്പർ നിന്നെ വെറുതെ വിടുമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കണ്ണൂരിൽ ആളാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് വൻ ഭീഷണി പൊന്നു മോനെ നീ ഇന്ന് വിളിച്ച നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഇക്കാ ഈ കാണുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ മൂന്ന് മാസമായിട്ടുള്ളൂ സിം എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്പർ മാറ്റാറുണ്ട് എന്തിനാ നിങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തർ എവിടെ നിങ്ങളും നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ തരി നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ കൊണ്ടേ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ എന്നില്ല ഏത് നമ്പർ കിട്ടിയാലും നമുക്ക് നോ പ്രോബ്ലം ഏഹ് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാനുള്ള അത്യാവശ്യം വളരെ ചുരുങ്ങിയ കോണ്ടാക്ട്സിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആളുകളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ളു ഏഹ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ നമ്പർ മാറ്റാറുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ നമ്പർ ഒരു നമ്പർ അല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസമായിട്ടുള്ള നമ്പർ എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ നമ്പർ അവൻ രണ്ട് വർഷം മുൻപേ ഞാൻ കൊടുത്തതാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഐ ഹാവ് ദ കോൾ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് സോ ഇത്തരം ഉടായ്പകളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ആ സംഭവങ്ങൾ എന്തെല്ലാം സ്ക്രീൻഷോട്ട്സും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ തെളിവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സൈബർ സെല്ലിലുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ തെളിവ് സമർപ്പിക്കേണ്ട ഇടത്ത് സമർപ്പിച്ചും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുത്തതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് സോ അത് ഇട്ടിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്ല ഭയങ്കര സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ജസ്ലയ്ക്ക് പറയാം വേറെ ആർക്കും പറയാൻ പാടില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ സ്വന്തം സ്ത്രീത്വത്തെ ഇങ്ങനെ പറയൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്ത് നമ്മളെ തെറി പറയാൻ നട്ടപ്പാതിരയ്ക്ക് ഒരു മണി മുതൽ രണ്ട് മണി വരെ മൂന്ന് മണി വരെ നാല് മണി വരെയൊക്കെ ഉറക്കമില്ലാണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളെ തെറി പറയാൻ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്ന കുറെ സ്ത്രീകളെല്ലാണ്ട് അല്ലെ പൈസയൊക്കെ കൊടുത്ത് സെറ്റാക്കി ഇരുത്തിയിരിക്കുന്ന കുറെ സ്ത്രീകൾ അവരോടൊന്നും ഞാൻ മറുപടി പറയാറില്ല ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഈ വിദ്യാഭ്യാസമില്ല എന്നുള്ളത് എടുത്ത് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള സംസ്കാരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന അതാണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ സംസ്കാര ശൂന്യമായിട്ട് നല്ല വേർഡ്സ് ഇല്ലാതെ ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ശൈലി ഇല്ലാതെ ഒരു ഇമ്പ്രസീവ് മോഡിലല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ സംസാരം ഞാൻ ഒന്നാമത് കേൾക്കാറില്ല മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകാറേ ഇല്ല സോ ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ഗിവ് ആൻസർ ഫോർ ഓൾ ദോസ് ഫിൽത്തി തിങ്സ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് മീ സോ ഡോണ്ട് കം ടു കേസ്റ്റ് ഇൻ മീ ഓൺ ദാറ്റ് നിയമപരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരിടാൻ എങ്ങനെയെല്ലാം പറ്റും നിങ്ങൾ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നേരിടാൻ പറ്റും ഇഫ് വി ഹാവ് എവിഡൻസ് ഐ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ദസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ബോതേഡ് അപ്പം എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമ
ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഫേമസ് ആയത് മൂന്ന് നേരം ഉരുട്ടി വിഴുങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ റീച്ച് കൊണ്ട് മൂന്ന് നേരം ഉരുട്ടി വിഴുങ്ങി വയറ് നിറക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫൂളിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി ഇത്തിരി വൃത്തിയിലും വെടിപ്പിലും ഒക്കെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചോളൂ എല്ലാവരും ഓക്കെ ഇതിൽ എത്ര മോശമായിട്ട് പിന്നെ കുറേ ഭക്തർക്കെതിരെ ഞാൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ഏ മതമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്തർ കുറേ പേര് എന്താ ഫേസ്ബുക്കിലെല്ലാം വന്നിട്ട് നമ്മളെ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെല്ലാം തെറിവിളിക്കുന്നില്ല ഒറിജിനൽ ഐ ഡി എന്നെല്ലാം ഫേക്ക് ഐ ഡികൾ പോട്ടെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഐ ഡോ കെയർ ദാറ്റ് സ്വന്തം മുഖം പോലും ഇല്ലാത്തവർ തെറിവിളിക്കുന്നതിനൊക്കെ മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഐ ആം നോട്ട് സച്ച് എ ഫൂൾ സോ ഒറിജിനൽ ഐ ഡി എന്ന് വന്നിട്ട് പറയുന്നവർക്ക് മുഴുവൻ കേസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിയമപരമായിട്ട് എന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും പിന്നെ ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ പറഞ്ഞത് നീ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ ലൈവ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അതിൽ ഞാൻ അത് സ്വയം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങളാക്കിയതാണ് ഐ ഡോ കെയർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ആക്കിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ എന്നെ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് അറിയാം എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാം അതിൽ കൂടുതലും നിങ്ങൾ ആരും ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടവർ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കുറെ നല്ല പേര് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ ഭയങ്കര ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല കുട്ടി എന്നുള്ള പേരും സർട്ടിഫിക്കറ്റും നേടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ വന്നത് എനിക്ക് ജീവിക്കണം എന്ന് ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല മനസ്സിലായോ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ചീത്ത പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ തന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചീത്ത പേരുകളെ പ്രണയിക്കുന്ന എന്നാണ് അതായത് കുറെ ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്താ ക്യാരക്ടർ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞാൻ മാന്യോ ആണ് എന്താ വാട്ട് ഐ മെയിൻ ദാറ്റ് ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഡീസെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ദീനയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഡീസെൻറ്റ് മോഡിലോട്ടൊന്നും ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അലമ്പല്ലാവാം ഏ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ കുറേ നല്ല പേര് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല കുട്ടി വോ ഡീസെൻറ്റ് കുട്ടി ഐ ഡോ കെയർ ദാറ്റ് ഐ ഡോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഹൗ മൈ ഗോട്ട് ഷെമി മെലങ്കൂർ അതെല്ലാം വിട് അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇത് ഈ അൺഎജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സ്ത്രീകളും ആളുകളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ ഈ സംസാരമൊക്കെ കേട്ടാൽ തന്നെ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ നമ്മളല്ലെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ ഒരു പഠിച്ച ആളുകളെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒന്നും അതിനൊക്കെ മാറി നിൽക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ തെറി വിളിക്കുന്ന ഒറിജിനൽ ഐ ഡി ഫേക്ക് ഐ ഡികളെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചോ തെറി വിളിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പക്ഷേ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെൻസ് വിവാദങ്ങളായാലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രചരണങ്ങളായാലും നടത്തുന്ന ആളുകളെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചോ ഇവിടെ നിയമമുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങളാക്കിയാലും ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ പോലും പൊക്കും പൊക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊക്കും എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുൻപ് ഇതുപോലെ ലൈവ് ഇട്ട് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരു പയ്യൻ തന്നെ സെലീം ബാവ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടൊരു പയ്യൻ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പയ്യന്മാർ എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള പയ്യന്മാരാ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാം ഒരു ദിവസം അവരെല്ലാവരും വന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നാല് പയ്യന്മാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കരഞ്ഞ് കണ്ണ് കലങ്ങിയിരിക്കുക എന്തിനാണെന്നറിയോ കേസ് പിൻവലിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷമായി ഫ്ലാഷ് മൊബൈൽ വിവാദത്തിൽ അന്ന് കൊടുത്ത കേസാ ഒന്ന് ഒന്നല്ല രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വർഷമാണെന്നൊന്നും തോന്നുന്നു അന്ന് കൊടുത്ത കേസാ ഇപ്പോഴും കരഞ്ഞ് കാലൊഴിച്ച് കാല് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക കുറെ എണ്ണം നാലെണ്ണം ഈ കേസ് പിൻവലിക്കാഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പണിയുണ്ടാവും ഏ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ അത്രയും മോശമായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങളെല്ലാം ചുമ്മാ ഇരുന്ന് അരക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം വലിയ രസമാണ് ഏ ഞങ്ങൾക്കും ഇപ്പം നല്ല രസമാ ബോർ അടിക്കുമ്പോഴെല്ലാം വായിച്ചിരിക്കാൻ നല്ല രസമാ പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം നിയമപരമായിട്ട് തന്നെ നേരിടും ഓക്കെ ഫൈൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല എനിക്ക് ഈ നന്മയൊന്നും ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും സംസാരിച്ച് നല്ല പേരെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒന്നും കിട്ടല്ല മക്കളെ ഒന്നും കിട്ടല്ല മൂന്ന് നേരം ഇതൊന്നും ഞാൻ എന്താക്കിക്കൊടുക്കില്ല ഉരുട്ടി വിഴുങ്ങി വയറ് നിറച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ടല്ല ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇറച്ചിയും തടിയെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അധ്വാനിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫൈൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഹിയറിങ് ദിസ് അതുകൊണ്ട് ആ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളും പൊക്കി പിടിച്ചു വന്ന് എൻ്റെ തലയായിട്ട് വലിയ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ പ